Good morning and Happy New Year. My name is Hillary Armstrong and I'm a Public Information Officer with the County of Santa Clara. We're here today to provide you with updates on the continuing rollout of the COVID-19 vaccines in our county, an update on the capacity situation in our hospitals, and a reminder to all community members to please stay safe and not gather over the New Year's holiday weekend. Today, I am joined by Dr. Marty Fenstersheib, the COVID-19 Testing and Vaccine Officer for the County of Santa Clara, followed by Dr. Ahmad Kamal, the Director of Healthcare Systems Preparedness, and Dr. Marco Randazzo, an emergency room physician with O'Connor Hospital and St. Louis Regional Hospital, who will speak to the experiences of frontline healthcare providers treating COVID-19 patients. Following our English statements and question and answer, we will be providing statements from the podium in Spanish, Vietnamese, and Chinese. Thank you very much. And with that, I will turn it over to Dr. Fenstersheim. Thank you all and good morning. I wanted to give you an update on what I think is somewhat of a light at the end of the tunnel for us, some hope in the coming year as we begin receiving additional vaccines for our county. We, to date, have received about 95,000 doses of both Pfizer, a mixture of both Pfizer and the Moderna vaccine into our county. We are following strictly the CDC's guidance for priorities of give, for prioritization of giving this vaccine in phases. So currently we are in phase 1A. And phase 1A is vaccine going to all of healthcare personnel in our community. And that's about 140,000 people as we estimate. The other entity in phase 1A are residents of long-term care facilities. So we are, that's happening because again, the residents and long-term care facilities are at highest risk. They only represent 5% of our cases, but they represent 45% of the deaths that we have seen from COVID. I just got off a call with our provider task force to update them on the amount of vaccine that we will be receiving in subsequent uh, days and weeks. They've already been uh, receiving the first few uh, allocations, the first three allocations of the Pfizer vaccine and the first two allocations of the Moderna vaccine. So we are moving quickly towards getting everyone in the hospital sector vaccinated and we will then move on to uh, additional tiers within that first phase uh, that will take in those people that are working in the community, in community clinics, in uh, private doctor's offices, as well as other ancillary type of um, workers, and will include also dentists and other medical providers in the community. So we wanna, we wanna basically uh, address all of the needs of our healthcare personnel in our community as well as residents of long-term care. The residents of long-term care are being vaccinated by, through a federal program uh, that was set up in all states that is working with the retail pharmacies. So retail pharmacies like our CVS and our Walgreens are contracted with the federal government and receiving vaccine through the state of California to then go to our re residents of our long-term care facilities, our nursing homes, and vaccinating those people. Also mention that we started our first vaccinations on the 17th of December, and we will be moving towards the uh, next allocation next week to provide the first, I should say the second dose of Pfizer vaccine. So um, most everything we've been doing so far is the first dose, and now some people will be receiving the second dose as early as the uh, middle of next week. So we're very, very happy about that. Um, as the vaccines uh, come in on a weekly basis, we'll be able to again complete that phase 1A and then we will be moving to phase 1B and 1C 
and phase two. That will take us several months. People are certainly asking, when is it my turn? Phase 1B, again, after we finish the healthcare personnel, we will move to phase 1B. And that includes people over the age of 75, and then it will include some of the essential frontline workers, such as teachers, such as law enforcement, and such as people working in places like grocery stores. In phase 1C, we will then expand uh, the vaccinations again to include people who are between 64 and 74, and all those people um, be between 16 and 64 that have any chronic conditions, and again, the rest of the essential workers. So then, in then after that, the last phase, phase two, will be everybody else, pretty much all the people from 16 to 64 that are otherwise very healthy um, and don't fit into any of the other categories. So it will take us, um, the question is how long will it take you to get through those phases? When will we get to 1B? When will we get to 1C? Um, it depends on how quickly we get the vaccines. We are working with the community to get providers all vaccinated so that they can then take vaccine and vaccinate all of you out there as your turn comes. So we, we want people to still be patient. Realize also, as we're vaccinating people, you still need to wear your mask and you still need to follow all of the social distancing requirements. Having, vac having some people vaccinated in our community um, is not a pass to start taking off our masks and acting as though uh, the, the, the virus is under control. It won't be under control until we have a high level of herd immunity, meaning up to 80% or more of our community is vaccinated before we feel safe enough to begin thinking about removing our masks. So stay vigilant, everyone. Um, your turn will come. Um, and we'll keep you updated as we move forward. And a very happy new year. Please stay safe. Don't gather and stay home and enjoy your family uh, during this holiday, uh, New Year's celebrations. And uh, we'll see you next year. And we want all of you to be around next year to celebrate with us. So thank you. I'm going to turn this over <coughs> to Dr. Kamal. Thank you and good morning. Our hospital systems remain stretched to the limit on this New Year's Eve. As of yesterday, we had 28 available ICU beds, which represents 8% of total capacity. In addition, there are on any given day more than 50 to 60 patients waiting in emergency rooms for a bed. This has been the state of the pandemic for the last several weeks, and it is showing no signs of letting up. In terms of total cases, we are still at 50 or more cases per 100,000 people every single day. To put that into perspective, the threshold to get out of the purple tier is a case rate of less than seven. The day before Halloween, our case rate in Santa Clara County was 4.5. We are now at 50. What we are seeing now is not normal. It is an order of magnitude more than we saw just two months ago. We clearly are not out of the woods. We are in the thick of the woods and we all need to redouble our efforts. Six days after Christmas, we are still in the state, but the good news, if there's any to be had, is that the pressure, the additional pressure that was put on after Christmas was not as great as we saw after Thanksgiving. This shows that actions matter and decisions matter. While it may seem futile, given how many cases we are and how prevalent COVID is in our community, we know that our decisions and our actions drive the curve of this pandemic. We know that from last spring when we were able to crush this curve and we still have it within our power. 
It is the summation of our individual and collective decisions and actions that decide where this pandemic goes. We have in our power the ability to move this curve to a place where all of our community, community is safe. And I would like to thank everybody who sacrificed and made the responsible decision over Christmas to not gather and to keep their friends and family safe from this pandemic. We are now faced with yet another major holiday, New Year's Eve. And like many people, I will be very happy to see this year behind us. However, we know that New Year's Eve is a time of gathering and we are asking once again to exercise your power to control this pandemic. Our actions matter. Our actions drive this pandemic up or down. And we have it in our control to help prevent a further surge on the healthcare system, which will drive it to the brink and potentially will make it impossible for any of us to seek medical care when we need it. That's not the future we need and that's not the future we want. Especially to young people who may feel they're at low risk, I implore you, even if you are at low risk, you are still going to transmit the virus. And this chain of transmission will strain the healthcare system to the point where it cannot handle anybody. It's not just COVID, it's everybody. It's all of us. Please have a very happy new year. There will be time to celebrate. There will be time to gather. It's not now. And as Dr. Marty said, there is hope on the horizon. And let's all work together and hunker down once more so we can all reach that hopeful future together. And to give a scene from the front line, I'd like to turn it over to Dr. Rendazzo from the emergency room. Good morning and uh, thank you. Uh, I just wanted to provide a brief uh, perspective from the emergency department. Um, as emergency healthcare workers, we take pride in our dedication and obligation to help every patient that seeks care. We do so with the understanding that our line of work can come at great personal risk for ourselves and even our families. However, the COVID-19 pandemic has presented challenges and risks to healthcare workers that go far beyond the norm. Currently, we are caring for ICU patients in the emergency department because our ICUs are full. Often, the only time we can move a patient to the ICU is when a COVID patient has died. This means that if you are coming to the emergency department for an acute non-COVID related emergency, you may experience significant delays in care because we simply don't have the room. Our resources are stretched thin and healthcare workers are continually being exposed and becoming infected as they care for your loved ones. Despite these conditions, we continue to come to work every day to do our part for our communities, friends, and families. We ask that everyone do their part by staying at home with their own households for the New Year celebration. This is one celebration you will miss for a lifetime of experiences yet to come. By stay, staying home, you are giving your loved ones and healthcare workers a fighting chance. By staying home, you will save lives. Let's do our part. We are. Stand with us. Thank you again and hoping for a better new year. We'll now open up for questions in English. We'll start with NBC. Right. The question about, you know, getting vaccine is one thing. Um, how many vaccines are getting into arms? That's our absolute number one priority. And the hospitals have done a great job um, getting those vaccines into arms. So almost all of them are done. But we have that very large group in the next tier of people in the community, not in hospitals and community clinics. And we are really going to um, accelerate our, all of our clinics and make those available um, in the next coming days so that we, again, our priority, getting every single dose into somebody's arm. We do not want to sit on any vaccine. 
um, like we've heard in other communities. We want to be a community that gets the vaccine and gets it out as soon as we can. And that's what we're working on. Without any more questions in English, we will now move on to the Spanish portion of the media availability. Muy buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Romero Morales. Soy oficial principal de información pública de aquí del condado de Santa Clara. El día de hoy anunciamos que cerca de 95 mil vacunas de COVID-19 han sido recibidas por proveedores de atención médica en el condado de Santa Clara y se están proporcionando al personal de atención médica en todo el condado. Hay que recordar que uh, el diciembre 17 fue cuando se empezaron a poner las vacunas de COVID-19 aquí en el condado de Santa Clara. La siguiente semana que viene empezaremos a estar distribuyendo y vacunando a aquellos quienes ya recibieron la primera dosis de la vacuna. Así que la segunda dosis viene la próxima semana. Durante este tiempo que ya se han recibido más de 95 mil vacunas aquí en el condado de Santa Clara, hemos estado trabajando arduamente en asegurarnos que todas las personas que califican durante uh, el grupo 1A sean vacunadas. Y esto es siguiendo las, line, las, las, las políticas y esta, estrategias de la, de la CDC, también del Estado y del gobierno federal. Estos, este tipo de grupo del grupo 1A incluye aquellas personas que trabajan en los hospitales médicos, aquellas personas quienes están cuidando de, de los pacientes que están uh, con COVID-19. También incluye trabajadores y personas que viven en, en facilidades que les conocemos en inglés como long-term care facilities o también se conocen en español como asilos. Um, la segunda fase incluiría, será la, la fase 1B, la cual incluye aún trabajadores uh, de atención médica, también incluye ciertos uh, personal esencial que trabaja en las primeras líneas, incluyendo a maestros y también el personal de salud pública. De ahí nos moveremos también a la sección 1C, donde en este grupo entran personas de edades de 64 a 74 años, uh, que tienen tal vez uh, condiciones médicas. De ahí nos moveremos a la fase número 2, la cual incluye todas las personas que no uh, estuvieron durante la fase 1. Es muy importante recordar durante estos días festivos, en este nuevo año que viene, que las celebraciones no están permitidas en persona. Es, es decir, les estamos recomendando que por favor digan no a las reuniones en persona. También es muy importante recalcar que por el simplemente hecho de que ya una persona haya recibido la vacuna, no quiere decir que esta persona sea inmune. Es importante no bajar la guardia. Es importante seguir usando su tapabocas, mantener ese distanciamiento social y seguir todas las, las líneas y uh, guías que está poniendo el Departamento de Salud Pública de aquí del Condado de Santa Clara. Hasta el día de ayer tuvimos un total de 28 camas disponibles en todo el condado y esto es en el área de cuidados intensivos, lo cual indica que es un 8% de la capacidad que incluye número de camas y número de personal que puede atender estas camas. Aproximadamente en un promedio de uh, 60, más de 60 personas se esperan diariamente por una cama en, los salas, en las salas de emergencia. Lo que les queremos recordar es de que por favor sigan usando su cubrebocas, mantengan ese distanciamiento social y especialmente ahora durante estas celebraciones del año nuevo, por favor digan no a las celebraciones en persona. Existen ciertas actividades que la gente puede hacer como por ejemplo, ver el countdown o la cuenta regresiva en la televisión o en alguna página web. También puede celebrar con sus familiares de una forma virtual para que así en años por venir puedan disfrutarlos en persona. Muchas gracias. Gracias. 
chị, tôi là Khánh Ly, là nhân viên truyền thông của quận Hạt Santa Clara. Kính thưa quý vị, vào lúc 11 giờ sáng thứ năm ngày 31 tháng 12 năm 2020, Hạt Santa Clara đã tổ chức một buổi họp báo để cập nhật những tin tức liên quan đến kế hoạch chủng ngừa và phân phối thuốc chủng ngừa COVID-19, khả năng tiếp nhận điều trị của các bệnh viện, số dương bệnh ICU còn trống, đồng thời cũng thúc giục cộng đồng nghiêm ngặt tuân theo các chỉ thị tụ họp và giữ khoảng cách an toàn khi xảy giao của quận Hạt và tiểu bang trong kỳ nghỉ lễ sắp tới. Kính thưa quý vị, tính đến thời điểm hiện tại thì Hạt Santa Clara đã nhận được gần 100.000 liều thuốc chủng ngừa COVID-19 trong đó có 40.605 là thuộc uh, Pfizer và 54.200 liều thuốc chủng ngừa là từ Moderna uh, Chúng ta sẽ có thêm nhiều lô hàng thuốc chủng ngừa được vận chuyển đến quận Hạt trong tuần tới uh, bao gồm các liều thuốc chủng ngừa lần 2 của Pfizer-BioNTech À, kính thưa quý vị, quận Hạt đang tiếp tục nỗ lực cung cấp vaccine à, rất là nhanh chóng cho những người thuộc nhóm có rủi ro cao bị nhiễm bệnh COVID-19 tuân theo các hướng dẫn chính à, của chính quyền liên bang và tiểu bang. Các nhân viên làm việc ở tuyến đầu trong ngành y tế cũng đã bắt đầu được chủng ngừa à, từ tuần trước à, và việc tiêm chủng cũng sẽ được tiếp tục thực hiện để chắc chắn là các liều thuốc à, chủng ngừa COVID-19 khi mà đến quận Hạt cũng sẽ đưa ra nhanh nhất có thể đến cho cộng đồng. À, kể từ tháng 12 cho đến nay thì hàng ngàn nhân viên y tế à, đã à, được chủng ngừa Covid-19 và những nhân viên làm việc ở tuyến đầu cũng đã nhận được thuốc chủng ngừa này. À, mặc dù chúng ta thấy được hy vọng khi thuốc chủng ngừa được phân phối à, nhiều hơn, à, tuy nhiên hệ thống bệnh viện của chúng ta vẫn ở trong tình trạng rất là bất bình khi số giường bệnh ICU và số giường bệnh kể cả là những cái giường bệnh mà không khẩn cấp đi chăng nữa thì chúng ta vẫn còn những cái số giường này rất là thấp à, số bệnh nhân nhiễm Covid-19 tiếp tục à, nhập viện với tỷ lệ rất cao và mình chỉ còn 8% số giường ICU còn trống mà thôi à, tương đương với là 28 giường trong khi đó là quận hạt của chúng ta có gần 2, 2 triệu dân à, nhân viên của bệnh viện đã dần cạn kiệt sức lực vì phải làm thêm giờ và mệt mỏi khi họ phải cung cấp các dịch vụ chăm sóc phức tạp cho những ca bị bệnh nặng Số bệnh nhân Covid-19 tăng đột biến đã cản trở hệ thống y tế trong việc tiếp trị uh, tiếp nhận các uh, bệnh nhân uh, được điều trị uh, của những các bệnh các bệnh nghiêm trọng khác như là những người này bị tai nạn giao thông, uh, bị uh, stroke, bị uh, đột quỵ đau tim thì uh, những cái người này đã không thể nào uh, nhận được điều trị kịp thời bởi vì những cái giường ICU của mình đã không còn nữa. Số người tử vong cũng đã tiếp tục tăng cao tính đến hôm nay thì quận Hạt đã có tổng cộng 709 người bị mất mạng vì con virus Covid-19. Mặc dù với tình hình căng thẳng như hiện nay, nhưng mà các nhân viên làm việc ở tuyến đầu cũng như là các nhân viên y tế cũng phải vẫn đi làm, vẫn phải thực hiện các sứ mệnh, sứ mệnh của mình là phải bảo đảm an toàn cho sức khỏe của cộng đồng. Cho nên là chúng tôi luôn khẩn thiết kêu gọi cộng đồng và kêu gọi tất cả quý vị là hãy ở nhà. Quý vị hãy thực hiện cái trách nhiệm của mình là hãy ở nhà và không tụ họp hay gặp gỡ với bất kỳ một người nào khác không sống cùng nhà với mình trong dịp năm mới năm nay. Quý vị biết không, bằng cách mà quý vị ở nhà thôi thì quý vị đang giúp đỡ những cái người mà quý vị yêu thương hoặc là những cái người mà đang làm việc ở tuyến đầu, những nhân viên y tế đã cho họ, nếu mà quý vị ở nhà là quý vị đã cho họ một cái cơ hội để có thể uh, chống lại cái con Covid-19 này hiệu quả hơn. Bằng cách quý vị ở nhà thì quý vị có thể uh, cứu được nhiều mạng người hơn. Hãy ở nhà trong năm nay uh, để bảo toàn sức khỏe của mình để trong năm sau quý vị vẫn có thể cùng xung họp với gia đình, uh, cùng xung họp với bạn bè của mình để cùng chào đón năm mới hoặc là ăn những cái ngày lễ sau này. À, vào dịp năm mới sắp đến thì Khánh Ly cũng xin thay mặt cho viên chức và nhân viên của Cộng hạt Santa Clara cũng kính chúc quý vị có một năm mới an khang tình vượng. Và nếu như mà quý vị có muốn biết thêm chi tiết về việc chủng ngừa và bất kỳ những chi tiết nào liên quan đến Covid-19 thì xin quý vị hãy vào trang mạng www www.sccgov.org gạch chéo coronavirus và chọn ngôn ngữ mà quý vị yêu thích chúng tôi có một cái đội ngũ để dịch ra những cái ngôn ngữ bằng tiếng việt và nhiều thứ tiếng khác nhau để quý vị có thể truy cập được những cái thông tin dễ dàng hơn xin cảm ơn大家好,我是圣塔克拉拉陷阱及行动中心的Antran 
截至目前，圣塔克拉拉县已经收到了总数近十万剂的新冠疫苗，其中包括了来自辉瑞药厂的四万零六百零五剂，还有 Moderna 的五万四千两百剂。继十二月中，技术性照护设施医护人员和县里的医护人员接受疫苗施打之后，先遣急救人员 （First Responders）。也已经纳入了这第一批高风险类别施打疫苗的名单当中。消防队员和急救医务人员已经在上周开始接受疫苗的施打。我们预计在下周会收到更多的疫苗，其中还包括第二季的疫苗，还有直接提供县里其他的医院和医疗系统，像是 Kaiser。在这大流行病期间，这些疫苗的到来着实让人感到振奋。并且感到有希望，但是县里的医疗系统还是岌岌可危。一般病房和 ICU 的病房已经降到了非常低的可用量，而更多新冠病患陆续的被送进医院。在昨天十二月三十日，有医护人员照护的病床率只剩下了百分之八，医院的医护人员已经快要不甘不堪重负，而新冠肺炎。因新冠肺炎而激增的病患，已经严重影响到医院和医疗系统照护其他医疗需要的能力，像是中风、心脏病发作、车祸和其他紧急事故的患者。而因新冠肺炎死亡的人数持续的上升，截至目前已经达到了七百零九人。在二零二零年的最后一天的记者会。圣县卫生官员在祝福大家有个崭新的一年之际，还要呼吁社区所有的人继续居家避疫，在家庆祝，在家跟家人倒数，迎接新年的到来，保护好自己就是对这个疫情最大的贡献。请大家继续勤洗手、戴口罩、保持社交距离，除了必要的活动之外，请不要随便出门。更多信息，请上圣县的 COVID 网站。www.sccgov.org/covid19， 可选择中文的页面。祝大家有个平安健康的新年假期，谢谢。